Subscribe to Forex School BD and press the bell icon for more update. Assalamu alaikum. Priyo Forex Trader Bahira. Kya mana chen shob ai? Nishchoy bhalo achen. Aar amiyo khub bhalo achi. Bondhura Forex School BD er notun ekti episode e apnader ke shagotam. Ashun amra notun kichu shikhi, notun kichu kori. Bondhura ajke ami apnader shonge alochona korbo. আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাজারে স্বর্ণের দাম কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় অথবা এভাবে বলা যায় আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাজারে স্বর্ণের দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় বন্ধুরা আমরা যারা মোটামুটি ফরেক্স ট্রেডিং বা আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাজারের যে বিজনেস আছে তার সঙ্গে জড়িত বা স্টক মার্কেটের সঙ্গে যারা জড়িত তাদেরকে একটা প্রাইস ক্যালকুলেট করতে হয় যেটাকে আমরা আদর করে পিপ নামে ডেকে থাকি বন্ধুরা প্রতিটা কারেন্সি পেয়ারের সঙ্গে একটি করে পিপ ভ্যালু থাকে এই ভ্যালুটাই হলো ওই কারেন্সির একটির বিপরীতে আরেকটির প্রাইস যেমন ইউরো ইউএসডি যদি আজকে প্রাইস থাকে ওয়ান পয়েন্ট পনেরো হাজার এর অর্থ হলো আপনার এক ইউরো সমান ওয়ান পয়েন্ট ফিফটিন ইউএস ডলার তো গোল্ডেরও এরকম একটি বাজার মূল্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকে যেটি আন্তর্জাতিকভাবে সব জায়গায় সারা ওয়ার্ল্ডে প্রযোজ্য সকল দেশে এই প্রাইসটি প্রযোজ্য এখন আপনি বলতে পারেন আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাজারে এখন গোল্ডের প্রাইস আছে বারোশো আশি ডলার তাহলে বাংলাদেশেও কি সেম হবে তো প্রত্যেক দেশেরই আসলে নিজস্ব একটা প্রাইস থাকবে কিন্তু যখন আপনি ইন্টারন্যাশনালি ক্রয় করতে যাবেন তখনই এই প্রাইসটা প্রয়োজন হবে এবং এই প্রাইসের অনুপাতেই আপনাকে ডলারটি ক্রয় বিক্রয় করতে হবে এখন আমরা যদি লোকালি চিন্তা করি আমরা আনা ভরি হ্যাঁ গন্ডা এগুলো নিয়ে আসলে আমরা হিসাব নিকাশ করি কিন্তু আপনি যদি চিন্তা করেন ইন্টারন্যাশনালি আপনি যদি স্বর্ণ কিনতে যান সেক্ষেত্রে আপনাকে আনা গন্ডা বা ভরি হিসাব করলে হবে না কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপনি গ্রাম হিসাব করে কিনতে পারেন এত গ্রাম এত গ্রাম হ্যাঁ তবে ইন্টারন্যাশনালি একটা জিনিস হয় আউন্স নামে একটা শব্দ আছে আউন্স হিসাবে গোল্ডের আপনার হিসাব নিকাশটা ক্যালকুলেশন হয়ে থাকে এছাড়া আমরা যদি আরেকটু আলোচনা করি বিভিন্ন কারেন্সি সম্বন্ধে আপনার রোপা আছে তারপর অয়েল আছে তারপরে আপনার তুলা আছে হ্যাঁ এগুলা কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল যে আপনার মুদ্রা বাজার আছে সেখানে কিন্তু এগুলাতে মানুষ ট্রেড করে থাকে এগুলার উপরে বিনিয়োগ করে থাকে কখনো কখনো তোলার উপরে কপির উপরে তারপরে আপনার অ্যালুমিনিয়ামের উপরে হ্যাঁ স্বর্ণের উপরে সিলভার বা রূপা তার উপরে তাম্র এগুলার উপরে কিন্তু ট্রেডিং করা যায় ঠিক আছে এরপরে আপনার যেমন ভার্চুয়াল কারেন্সি আছে বা ডিজিটাল কারেন্সি যাই বলেন বিট কয়েন আছে লাইট কয়েন আছে ইথিরিয়াম আছে এই ধরনের বিট ক্যাশ আছে হ্যাঁ অনেক ধরনের কারেন্সি কিন্তু বের হয়েছে তো আমি আজকে যে জিনিসটা আপনাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছিলাম সেটা হলো গোল্ডের ইন্টারন্যাশনালি হিসাবটা কীরকম হয় তো আমি শুরুতে একটি কথা বলেছি গোল্ডের হিসাবটা আউন্স হিসাবে করা হয় সাধারণত এখন আউন্স যখন আপনি হিসাব করবেন আমাদের বাংলাদেশি হিসাবটার সঙ্গে যখনই আমি অ্যাডজাস্ট করাবো তখন এটা এরকম হবে যে ওয়ান আউন্স সমান সমান টু পয়েন্ট ফোরটি থ্রি ভরি ঠিক আছে দুই দশমিক তেতাল্লিশ ভরি সামথিং প্লাস মাইনাস আছে ক্ষুদ্র সংখ্যাটা আর আমি এখানে হিসাবে আনলাম না তো অথবা এভাবেও বলতে পারি আড়াই ভরি সমান এক আউন্স বা টু পয়েন্ট ফোর থ্রি হ্যাঁ ভরি সমান সমান এক আউন্স এখন ফরেক্স মার্কেটে আপনারা দেখে থাকবেন যে এর একটা প্রাইস নির্ধারিত হয় যেমন গতকালকের যে প্রাইসটি মার্কেটটি ক্লোজ হয়েছে সেটা বারোশো আশি পয়েন্ট ইটিসি যা আছে আছে ওটার হিসাব না করলেও হবে খুব খুচরা হিসাব তো বারোশো আশিতে যদি আপনার হিসাবটা ক্যালকুলেট হয় তাহলে আপনার প্রতি আউন্সের মূল্য আসতেছে এখানে বারোশো আশি পয়েন্ট যা আছে ওইটা ইউএস ডলার 
এখন আপনি যদি এই মুহূর্তে ওয়ান আউন্স গোল্ড ক্রয় করতে যান সেক্ষেত্রে আপনাকে বারোশো আশি ডলার পে করতে হবে ইন্টারন্যাশনালি নট লোকাল ওকে তো আমাদের দেশের টু পয়েন্ট ফোর থ্রি ভরি স্বর্ণ আপনি পাবেন এই মূল্যে তাহলে একটু আমরা যাচাই করে দেখি যে ইন্টারন্যাশনালি যে প্রাইসটা সেটা লোকালি কতটা আসলে কাজ করে যদি টু পয়েন্ট ফোর থ্রি আপনার ওয়ান আউন্সের মূল্য হয় বা আড়াই ভরির মূল্য হয় তাহলে আমাদের দেশের যে খুচরা আছে সেটার মূল্য কত আসে আমি হিসেব করে দেখেছি পাঁচশো ছাব্বিশ ডলার আসে বারোশো আশি টাকা যদি আমরা পার আউন্স ধরি তাহলে আমাদের প্রতি ভরির দাম পড়তেছে পাঁচশো ছাব্বিশ ইউএস ডলার তো পাঁচশো ছাব্বিশ ইউএস ডলারকে যদি আমরা আশি টাকা করে ক্যালকুলেট করি তাহলে আমাদের এখানে প্রতি ভরির মূল্য দাঁড়াচ্ছে বাংলা টাকা আশি টাকা করেও ধরলে চল্লিশ হাজার আর সাতাশ ডলার থেকে হয়তো দুই আড়াই হাজার টাকা আসতে পারে তো এবারে যে বিয়াল্লিশ থেকে তেতাল্লিশ হাজার টাকা বর্তমানে আমাদের এক ভরি স্বর্ণের ওজ মূল্য নির্ধারিত আছে তো সেক্ষেত্রে আমাদের দেখা যাচ্ছে প্রতি সপ্তাহে আসলে এই দর দামটা রুলিং হয় বা প্রতি পনেরো দিন বা এক মাসের মাথায় বাংলাদেশে স্বর্ণের বাজারে দামটা রুলিং হয় আপ ডাউন করে আর ইন্টারন্যাশনালি কিছুদিন যাবৎ আমরা দেখতেছি যে স্বর্ণের দাম শুধু বাড়তেছে এবং প্রায় এক মাস যাবৎ স্বর্ণের প্রচুর মূল্য বেড়েছে অনেক পিপ ভ্যালু মার্কেটটি উপরে উঠে গেছে স্বর্ণের সো রূপাও মোটামুটি ভালোই তার ভ্যালুটা বাড়ায় নিছে তো এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে স্বর্ণের দাম বেশ ভারী বর্তমানে এখন এই গোল্ডের মূল্য যদি আমরা দেখি ফরেক্স মার্কেটে বা কারেন্সি মার্কেটে হঠাৎ করে এক হাজার ভ্যালুটা নেমে এসেছে তাহলে আমাদের প্রতি আউন্সের মূল্য পড়বে এক হাজার ডলার ঠিক আছে সেক্ষেত্রে এটার প্রভাব সারা ওয়ার্ল্ডের প্রত্যেকটা দেশের স্বর্ণের বাজারে কিন্তু এর প্রভাবটা পড়বে অ্যাকচুয়ালি বন্ধুরা এভাবেই মূলত স্বর্ণের আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাজারে দরদামটা ঠিক হয় আর কিছু কথা অ্যাড করা লাগে যে এই যে স্বর্ণের মূল্য নির্ধারণতা এটা কিন্তু আসলে কেউ ফিক্সড করে দেয় না যে এখান থেকে এখানে যাবে এটা প্রতিটা দেশের লেনদেন এবং চাহিদার উপরে নির্ভর করে এর দামটা ক্রমাগত কমে এবং বাড়ে আসলে চাহিদাটা যেরকম হবে এর মূল্য নির্ধারণটা ওরকমই অটোমেটিক্যালি চলে আসে কারণ ফরেক্স মার্কেট বা স্টক মার্কেট এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন যেমন নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ এটা আসলে নিয়ন্ত্রণের বাহিরে কেউ চাইলেই এটাকে ওইভাবে ম্যানুপুলেট করা যায় না যে যত কথা বলুক এখানে গেম হয় এনো হয় তেন হয় আসলে গেমলিং বিষয়টা ভিন্ন আর নিয়ন্ত্রণ বিষয়টা ভিন্ন ঠিক আছে এ বিষয়ে ভিন্ন সময় আমরা ভিন্নভাবে কথা বলতে পারব তো বন্ধুরা মোটামুটি আমি বোঝাতে হয়তো সক্ষম হয়েছি এরপরে আপনার অয়েলের প্রাইসটা আছে অয়েলের প্রাইসটা কখনো আশি ডলার হয় ব্যারেল প্রতি হ্যাঁ উনআশি ডলার পঞ্চাশ ডলার তিরিশ ডলার এরকম নেমে আসে কখনো আপ ডাউন করে তো দেখা যাচ্ছে এগুলো আপনার ফরেক্স মার্কেটে যেভাবে চার্টগুলো দেওয়া আছে আপনারা ওইটাকে ডলার হিসাবে কনভার্ট করলেই আপনার যে পিপ ভ্যালুটা ডলার হিসাবে ধরলেই আপনি মূল ভ্যালুটা পেয়ে যাবেন তো গোল্ডের হিসাব নিকাশটা ঠিক এভাবেই হয় এছাড়া আপনি যদি এক দেশের কারেন্সির সঙ্গেও আরেকটা কারেন্সিকে কনভার্ট করেন যেমন আমি এর আগে বলেছিলাম ইউরো ইউএসডির কথা যেমন ওয়ান পয়েন্ট ফিফটিন থাউজেন্ড যদি পিপ ভ্যালু হয় তাহলে এখানে ওয়ান পয়েন্ট পনেরো সেন্ট মানে এক ডলার পনেরো সেন্ট এক ইউরোর মূল্য যেহেতু ইউরোটা আগে হ্যাঁ ইউরো এবং ইউএসডি তো যে কারেন্সিটা আপনার শুরুর দিকে থাকবে আগে থাকবে এটাকে আপনার ভ্যালুটা পরেরটার ভ্যালু হিসাব করা হয় এটা দিয়ে ওটাকে হিসাব করা হয় ঠিক আছে এটাকে আমরা কোয়েটা কারেন্সি বেস কারেন্সি নামেও ডেকে থাকি তো যাই হোক বন্ধুরা আর ভিডিওটি লং করব না অলরেডি অনেক বড় হয়ে গেছে তো ভিডিওটি কেমন লাগলো জানাবেন কারণ যারা সিনিয়র লেভেলের ট্রেডার আছেন বা এই সম্বন্ধে জানেন তারা তো জানেনি তবে বিগিনারদের এ বিষয়টা অবশ্যই জানা দরকার ছিল আর আমরা প্রত্যেক মানুষেরই জানা দরকার স্বর্ণের দামটা কিভাবে ওঠানামা করে হ্যাঁ কিভাবে এর নির্ধারিত হয় তো যারা জানেন না তারা জেনে গেলেন আর যারা জানতেন তারা তো জানেনি তো অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক প্রত্যাশা করি এবং একটি কমেন্ট প্রত্যাশা করি যে ভিডিওটি আপনার কেমন লাগলো বন্ধুরা অবশ্যই ফরেক্স স্কুল বিডি চ্যানেলটিকে একটি সাবস্ক্রাইব দিয়ে যাবেন কারণ এই চ্যানেলটি আপনার প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রতিনিয়ত টিউটোরিয়াল আপলোড করে থাকে 
এবং দেখতে দেখতে অলরেডি আমরা অনেক বড় একটি পরিবার হয়ে গেছি ঠিক আছে তো আপনারা সহযোগিতা করেছেন বিদায় আজকে চ্যানেলটি এত বড় হয়েছে অল্প দিনে এবং আপনারা যদি এই সহযোগিতা অব্যাহত রাখেন আমার পাশে থাকেন ইনশাল্লাহ আমি আপনাদের জন্য ভালো কিছু উপহার দিতে পারব ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন প্রত্যেকেরই সুন্দর জীবন কামনা করে সুখী সমৃদ্ধি জীবন কামনা করে আজকের টিউটোরিয়ালটি এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ